Привет. Привет. Thank you. Спасибо. How's everybody doing today? Как все поживают сегодня? Yeah, it's good. Молодцы, хорошо. Did you have a good time yesterday? Хорошо вчера провели время. I did too. Я тоже. Hmm. Ну что ж. Yesterday you had an experience with Gaia. Вчера у вас был интересный опыт с Гаи. And probably for most of you it was your your first experience with Gaia. Скорее всего для большинства из вас это было первое знакомство с Гаи с такой формой ченнелинга. And one of the things I love about channeling Gaia. Одна из тех вещей, которую я люблю в ченнелинге Гаи. Is that it's never the same. То, что она никогда не повторяется. After this many years, it's never the same. Прошло, so channeling Gaia is a little bit like paying attention to our weather. Итак, дело channeling Gaia это как обращать внимание на погоду. It could be raining one moment and then sunny the next. Дождь, и через мгновение у тебя солнце. So that as I travel and I have these wonderful people who support me. Итак, вот я путешествую, у меня есть замечательные люди, которые поддерживают меня. The most difficult job always falls on the sound person. Самая сложная работа всегда достается звукорежиссером. Because yesterday, for instance, you noticed that. <laughs> yes, thank you. Спасибо. Very good. You know, all kinds of things go wrong when you're channeling. очень много вещей может пойти не так во время channeling. Things with microphones and electricity and microphones, с электричеством, с проводами. Because channeling is electromagnetic energy. Channeling это электромагнитная энергия. And then it has to find a way to move into our dimension. И ей нужно найти способ, чтобы попасть в наше измерение. It has to adjust itself in the body and with everything that we use. в теле и со всем, чем мы пользуемся. And sometimes it goes very smoothly, and sometimes it doesn't. Иногда это проходит довольно гладко, а иногда нет. One of the things that happens when I channel Gaia is that I go through lots of batteries. Одна из тех вещей, которая происходит, когда я делаю channeling Gaia, мне постоянно приходится менять батарейки. Anything that has poles, like a positive Все, что имеет полюс, положительные, отрицательные полюса. And because our planet also has poles, polarity. Из-за того, что наша планета также имеет полюс. The planet accelerates these poles. Планета ускоряет эти полюса. So that if you look at a battery and it tells you how long the life is. Так если вы посмотрели на батарею, она бы вам сказала, сколько времени осталось. Most batteries last me about an hour and a half. Большинство батареек у меня длится полтора часа. And then they just get burned out. И потом они просто сгорают. And all kinds of other things happen with electricity, with magnets. Еще интересные вещи происходят с электричеством, с магнитами. With clocks, lots of things. С часами, очень много всего. And all of that affects the channeling itself. И все это оказывает воздействие на channeling. So where yesterday we had this nice, smooth version of Gaia. Итак, вчера у нас была такая мягкая, гладкая версия Гая. Sometimes it's loud and thunderous. Иногда она такая громкая, такая мощная. Which is not really my personality. Что не является частью моего характера. So it's one of the wonderful things just to see how the energy moves through. Хотя очень удивительно видеть, как проходит эта энергия. And I hope you'll be able to have an opportunity to see that. И надеюсь, у вас будет возможность увидеть это. And then when I do the private sessions, that's another side of Gaia. Когда я делаю частные сеансы, Гая это другая сторона ее. It feels a little bit more gentle, more soft. Это чувствуется более э, мягкие, они более нежные. So we'll have to see what we get today. Так что посмотрим, что у нас получится сегодня. I think I told you yesterday I really love to channel. Я, по-моему, вчера сказал вам, что мне очень нравится делать channeling. And that I'm really grateful for this gift. И я действительно благодарна за этот дар. And I was thinking about that a little bit last night. Я думала об этом прошлой ночью. And you know, I never really specifically asked for the ability to channel. Вы знаете, я никогда не просила способности делать channeling. But in one of those moments where life doesn't seem to matter so very much. Вы знаете, бывает такие мгновения, когда наша жизнь кажется не стоит нам ничего. 
And we don't know really who we are or what we want to do. мы не знаем, кто мы и что мы хотим сделать. I asked spirit. Я попросила духа. To make my life matter. Сделать так, чтобы моя жизнь имела значение. I asked spirit to make me a better person. Я попросила духа сделать меня более лучшим человеком. I asked to live for a greater and a deeper truth. Я попросила жить более великой, более важной правдой. And I asked that if that was possible. И я попросила, что если это возможно. In whatever way it made itself known to me. Какой бы это форме ни показала себя. That I would be allowed to either share it or live as an example. У меня будет возможность либо делиться этим, либо быть примером этого. And this is the continuing result of that asking. И это является продолжающимся результатом этой просьбы. So if there is something in your life that you want that much, так что если вы чего-то хотите в жизни очень сильно, ask for it. Просите это. Gaia says in many of the places that Gaia I go. говорит во многие места, когда я ездила. That we ask for very little. Она говорит, мы, мы просим очень мало. And so we settle for even less. И нас удовлетворяет еще меньше. She said out of our lives, for instance. Она говорит из наших жизней, например. That if we could say that a hundred percent is available. Что если бы мы могли сказать, что да, сто процентов доступно. That most people settle for approximately 15%. То говорит, что большинство людей удовлетворяется 15 процентов Да, из того, что на самом деле доступно. And that even those who really strive. И что даже те, кто сильно пытается. Maybe, maybe get 85%. Может быть, может быть, получают 85 процентов. I want a hundred percent. Я хочу сто процентов. And I would like the same for you. И я бы желала вам того же. So ask spirit. Поэтому просите. And if you spend time with me, ask Gaia. Если вы проводите время со мной, воспользуйтесь возможностью попросите Гая. Because I firmly believe that the earth has everything that we need. Потому что я искренне верю, что Земля имеет все, что нам необходимо. Everything that we want or could want. Все, что мы хотим, или все, чего мы могли бы хотеть. And sometimes it's just a shift, a realignment. Иногда это просто смещение, это перенастройка. To recognize and draw that to того, чтобы узнать это и притянуть это к нам. And this now is a perfect time to do that. прекрасное время для этого. And this a perfect place. И это прекрасное место. So once again, I'm going to thank you for being here with me. Итак, я еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы здесь со мной. And I'm talking to you now this way because it's a little harder to do it after I channel. И вы знаете, я сейчас все это говорю заранее, потому что после ченнелинга мне немножко сложно говорить. But now I think it's time to get started. Ну что ж, пришло время начать. See you later. Увидимся позже. Very well, and I greet you again. Ну что ж, прекрасно. Я приветствую вас снова. I welcome you into this moment and into your life. Я приветствую вас в этот момент и в вашу жизнь. And I say to you, even now, as we begin breathing life into your life, я говорю вам даже сейчас, когда мы начинаем вдыхать вашу жизнь, because it is the breath of life. Потому что именно дыхание жизни, that begins all things, которое начинает все вещи. It is the breath that engages the thought process. Который включает процесс мышления. 
Это процесс мышления, который подключает творчество. Творчество кажется, такое впечатление, что это идет из головы. Нет, это не так. Оно идет вот отсюда. Оно идет из центра вашего существа. Творчество Земли рождается в центре Земли. И оттуда оно двигается наружу во всех направлениях. Творчество Солнца такое же. Рождается в центре Солнца, в его сердце Вини, затем оно излучается во всех направлениях. И точно таким же образом это происходит и с вами. Итак, прежде чем вы подумаете, прежде чем вы соберете информацию, вдохните жизнь в свою жизнь. Потому что все, что вы будете делать с этого мгновения, отвезет вас дальше, глубже. Ваша правда будет большей правдой. Вдохните жизнь в вашу жизнь. Если вы начнете делать это все чаще, то вы начнете видеть, что все в порядке. Тогда сомнения, которые вы носите с собой, их будет меньше. Потому что дыхание принесет благополучие в ваше существо. Все великие цивилизации, которые имели продолжительность, делали это. И все цивилизации, которые перестали вдыхать жизнь, перестали дышать. И они более не существуют. Если вы будете изучать ваше прошлое, для того, чтобы увидеть, что пришло и чего больше нет. Человек интересуется, ну каково же оно было, почему это вымерло. В большей части это было благодаря тому, что не было творчества, оно прекратило свое существование. Когда дыхание более не является священным, и мысли являлись такими же. Поэтому более не было жизни. Поэтому я хочу с вами поговорить сегодня о жизни. Относительно продолжения жизни. Как продлить ее. Engage it как вовлечь ее и в действительности создать ее. И для того, чтобы улучшить этот предмет, я хочу посвятить наш разговор сегодня полам и отношениям. Изначальный термин «пол» идет от слова «сотворять». Для того, чтобы иметь пол или определить пол. Значит, сотворить жизнь, вдохнуть жизнь. Итак, пол — это сотворение. Пол позже, гораздо позже стало понятием мужчины или женщины. Итак, начнем с самой центральной, самой оригинальной мысли. От пола творение прошло, пришло поколение для того, чтобы продолжить жизнь. Следующий цикл называется Следующим продолжением. Эти три цикла 
цикла природы относительно пола или сотворения. So gender or creation, Итак, пол или сотворение, generation, поколение and regeneration. и продолжение. Here you have an example of the Trinity вот это вот образец триединства. Applying this to the breath, и применять это к вашему дыханию there is the in -breath, есть вдох the out -breath, и выдох. And the pause in between. И пауза между ними. There is a pause in between. Пауза между ними. That pause is where creation takes place. Это пауза, это место, в котором происходит сотворение. That pause creates the need for the next cycle. Эта пауза создает нужду в следующем цикле. So that the in -breath Для того, чтобы вдох потребовал выдоха. And the out -breath needs the in -breath. И тогда выдох потребует вдоха. And the pause between joins them. И пауза между ними соединяет их. And everything in creation responds И все to this в сотворении law. отвечает, реагирует на этот закон. Without exception. Без исключения. This is important for you to know. Это очень важно для вас знать. Because it applies to all things. Потому что это применимо ко всем вещам. It applies to everything that you would wish to create. Это применимо ко всем вещам, которые вы хотите создать. Everything that you would make or do. Все, что вы хотите создать или сделать. It relates to your future, to your present. Это имеет отношение к вашему будущему, к вашему настоящему. And as you respond to this law. И когда вы отвечаете, реагируете на этот закон. You will find that you are more potent in your own life. Вы обнаружите, что вы становитесь более потенциальным в своей жизни. You will find that you are more able to create what you wish, увидите, what что you вы в большем состоянии способны создавать то, что вы желаете. Rather than wonder whether or not it can Нежели happen. чем болтаться и думать, ну, может ли это произойти. So we say that there is a relationship between the in breath and the out breath. Мы скажем, что существует отношение между вдохом и выдохом. A relationship between the cycles. Отношение между циклами. Now, through the evolution of time. Итак, через эволюцию времени. Gender, the in breath, the out breath. Пол, вдох и выдох. Became gender, the masculine and the feminine. Стали полом мужским и женским. Still, we are not speaking of man, woman. Мы еще не говорим о мужчине и женщине. We are speaking of principles, laws. Мы говорим о принципах, о законах. The masculine thought. Мужское, мужская мысль. The feminine receptive. И женская приемлемость. That one needs the other. Одно нуждается в другом. And the unity that joins them. И единство соединяет это. The generation of masculine and feminine energy. Поколение этой мужской и женской энергии. Long and longer ago than you can remember. Очень, очень, очень давно, так что вы даже не можете вспомнить. Created the gender man woman. Создала пол мужчины и женщины. And the relationship between the two. И отношения между ними. Remember, each of these cycles needs the other. Помните, каждый из этих циклов, циклов нуждается друг в друге. A need is not something that you cannot live without. Нужда не является чем-то, без чего вы не можете жить. A need is something which is. Нужда это то, что which is существует. A part. Это естественно является естественной частью. So the masculine and the feminine in unity Итак, мужское и женское в единстве became whole, становится целостным, became perfect, совершенным. Unity. Единство. As this unity began to filter и в то время, как это dimensions. единство фильтруется через пространство, And eventually to the third dimension, и в конечном счете попадает на в третье измерение. The principle manifested itself, принципы, которые манифестировали это, as man and woman, манифестируются в мужчину и женщину. So that gender became then Таким separate. образом, пол 
становится отдельным. Или другими словами, существует иллюзия разделения. For each being has within them каждое существо имеет внутри себя the masculine and the feminine principles. мужские и женские принципы. Every cell of your body has this. Каждая клетка вашего тела имеет это. Every thought that you have also. Каждая мысль, которую вы имеете, также содержит это. And the polarity within your being is и полярность a внутри вашего существа является представителем этого. Слишком просто разделить это и сказать, вот это положительное, это отрицательное. Потому что тогда все похоже на противоположности. Отдельные друг от друга. As if at opposite ends of a spectrum. Как будто бы это является противоположностью в конце спектрума. Лучше рассматривать это, как эти две части являются продолжением друг друга. Точно так же, как ими являются спирали вашего ДНК. И так два принца объединяются. Masculine and feminine join. Мужское и женское соединяются и делают комплименты друг другу, добавляют друг другу. Сначала внутри, затем снаружи. Очень важность, важность этого сообщения сегодня заключается в том, что этот принцип он перерождает себя. Потому что эти циклы, о которых мы говорим, они поднимаются и падают точно так же, как делают это цивилизации. Одно является больше, нежели чем предыдущее. Следующее нуждается или зовет следующее. И пауза, нейтральность. Человечество сейчас находится во времени, где оно переходит к месту нейтральности. И когда человечество подходит к завершению цикла 2012 года, начинается точка нейтральности. Точка баланса. And then the balance shifts. А затем баланс сместится. And then through the pause, И благодаря этой паузе the next cycle makes следующий itself цикл known. даст о себе знать. вот в этой фазе времени, в которой вы сейчас находитесь, Человечество очень быстро подходит к этим изменениям. И таким образом появляется неуверенность того, ну как же это будет? И все вещи внутри вас перестраиваются. Итак, внутри вашего существа мужские и женские принципы переделывают себя. И то, как вы относитесь к этому циклу, изменится. Даже то, как вы относитесь к самому себе, изменится. In one moment you may find yourself в одно мгновение вы обнаружите, что вы двигаетесь вовнутрь, и вы принимаете. В следующем мгновении вы двигаетесь наружу, вы прогрессируете. А затем пауза. Если бы все это было объяснено вам, тем вы были бы более лучше настроены на эти циклы. Но ввиду того, что этого не было, именно поэтому у вас сейчас больше хаоса. И поэтому внутри имеется неуверенность. 
And without it manifests also as uncertainty. А наружу оно также манифестируется как неуверенность. So how the masculine relates to the feminine is uncertain. Итак, то, как мужское относится к женскому сейчас, And how man relates to woman is uncertain. И то, как мужчина относится к женщине, неубедительно. So it is a time of shift in relationship. Пришло время изменений в отношениях. Each gender now feels this differently. The woman is now in the out The man is now in the in breath. And the pause is yet to be. И пауза она еще не пришла. So to some degree there is more disparity. Сейчас больше отчаяния. Between the genders, between the полами, sexes than ever. Между полами сейчас больше, чем когда-либо ранее. Because they are changing now, they are passing. Потому что они сейчас все меняют, потому что они сейчас пересекают друг друга. Attempting to find the new balance. Пытаясь найти новый баланс. Woman and man Мужчина now change. и женщина сейчас изменились. If I was not specific yesterday, I will be now. If I was not specific yesterday, I will be now. If I was not specific yesterday, I will be now. If I was not specific yesterday, I will be now. If I was not specific yesterday, I will be now. If I was not specific yesterday, So some of what you see, long-held relationships. Некоторые вещи, которые вы видите, и некоторые продолжительные отношения, will begin to change as well. Начнут также меняться. Now, simply we could say patriarchy and matriarchy change. Если просто, то можно сказать, что изменения патриархальные и матриархальные происходят. But that is a bit too broad. Но это было бы слишком широко. And so we must make it more certain. Поэтому мы должны сделать это более уверенным, so that you will make use of what is being said. Более конкретным, чтобы вы могли пользоваться то, что вам говорят. For what I bring to you now is a practical tool, something for you to use. То, что я приношу вам сейчас, это практические инструменты, которыми вы можете пользоваться. Within you there is a position called neutral. Есть состояние, которое называется нейтральность. It is not idle. Она не идеальна. It is balance. Она сбалансирована. And it is exactly where the in breath and the out breath meet. Где вдох и выдох встречаются. That point, that moment. Вот эта точка, вот это мгновение. That complete cycle. Этот полный цикл. Is where you may choose how to express yourself. Это то, где вы выберете, как выражать себя. As a complete and whole being. Как полное и целостное существо. With the masculine and the feminine as one. С мужским и женским в единстве, как одно. The benefits of this are many. И пользы от этого очень много. Remember that within you, all cells have positive and negative polarity. Plus and minus polarity. All thoughts the same. Все мысли такие же. And even your feelings, your emotions. Даже ваши чувства и ваши эмоции. They have polarity as well. Имеют полярность. So to bring these two. И так для того, чтобы привести эти две вещи, that perhaps until now have seemed opposite. Которые возможно были видимы как противоположности, соединить их как одни, как одно целое, сделать это целостным, это позволит вам быть той переменой, которую вы хотите стать, которую вы хотите видеть. Существует такая поговорка, Возможно, слишком часто применяемое. И они говорят: будьте теми переменами, которыми вы хотите, которые вы хотите видеть в мире. Но она не говорит, как это делается. 
this does. А это объясняет. This is how to be whole. Это то, как быть целостным. Within the principle of wholeness. В принципе целостности. All things become creative. Все вещи становятся творческими. So the creative principle is engaged. И поэтому творческие принципы подключаются. So that in the next moment you choose your life. В следующее мгновение вы выбираете вашу жизнь. You choose what you wish to be. Вы выбираете, кем вы хотите быть. You choose what you wish to do. Вы выбираете, что вы хотите делать. You become the creative principle. Вы становитесь творческим принципом. Now, think upon what we are saying. Итак, подумайте, что мы говорим вам. For perhaps you have heard it said that что, возможно, God is described слышали, as a creative principle. Что Бога описывали как творческий принцип. That the universe is an in-breath and an out-breath. Что вселенная во вдохе и выдохе. Perhaps you have heard it said that you are the microcosm of a great macrocosm. Вам говорили, что вы микрокосм в макрокосмосе. And now use this principle. И сейчас используйте эти принципы. To your advantage. На ваше преимущество. For this wholeness that you are, потому что эта целостность, которой вы являетесь, allows you to be cause in your life, позволяет вам быть причиной происходящих вещей в вашей жизни, нежели чем следствием жизни. It allows you to be conscious rather than unconscious. Это позволяет вам быть сознательным, нежели чем бессознательным. It allows you to choose rather than to wonder. Это позволяет вам выбирать, нежели чем It allows you knowledge rather than information. Это позволяет вам знать, нежели чем иметь информацию. And it offers you wisdom. И это предлагает вам мудрость. Again, we apply the same principle that we speak of to gender. Итак, мы пользуемся теми же самыми принципами, которые мы говорили, и к полу. And we say that relationships now change. For imagine this important truth. 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 For вы же не будете искать четвертинку с половинкой. Вы будете искать энергетическое совпадение. Целостное существо. Вы не будете мужское, женское, которое ищет мужское. И вы не будете мужским, который ищет женское. Hoping that you will find enough of it to make you whole. Надеется, что он найдет достаточно, чтобы быть самим цельным. Instead, you are whole. Вместо этого ты сам являешься целостным. Complete, creative. Полным, совершенным. Conscious. Созданным, сознательным. Causative. И который является And rather than going in search of something you do not know if you will find, отправляться на поиски того, чего ты даже не знаешь, найдешь ли. The electric and the magnetic current draws it to you. Электрический и магнитный заряд притягивает это к вам. For like attracts like. Потому что похожее притягивает похожее. And the law of attraction works in your favor. И закон притяжения работает на вашу пользу. Because wholeness draws wholeness. Потому что целостность притягивает целостность. This principle now becomes reality. И этот принцип сейчас становится реальностью. So whether or not you choose to engage this process that I share with you, or not, this is the natural process. Поэтому выберите вы или нет то, чтобы пользоваться этим процессом. This is the natural evolution of humanity now. Это естественная эволюция человечества сейчас. So that yesterday we spoke of the next fifty years or so. Итак, вчера мы говорили о ближайших пятидесяти лет. 
And we can include this as well. Теперь мы можем и это But oh, how much better to do it now than later. Ой, ну как бы лучше было бы это сделать сейчас, нежели чем позже. So as you seek relationships with other. Итак, когда вы будете искать эти отношения с другими. Relationship mother father. Допустим, отношения мать отец. Sister brother. Сестра брат. Between husband and wife, regardless of gender. Неважно какого вы пола. It is to balance these energies. Суть заключается в сбалансировании этих энергий. It is to make the cells and the atoms whole. Это сделать клетки и атомы полными. So that they imitate life that you wish. Чтобы они имитировали ту жизнь, которую вы желаете быть. So that when you recognize one another, и так, чтобы когда вы узнаете друг у друга, you will recognize a truth, a love, a compassion. вы узнаете правду, любовь, сострадание and the life that you would choose. и жизнь, которую вы выберете. Now, relationships and their nature will continue to change. И так отношения и их природа будут продолжать меняться. So if you are in search of a mate, Итак, если вы в поисках спутника, a companion or a love, компаньона или любви, begin to look for your future one. Начинайте искать своего будущего. As we have said yesterday, do not look for what you как have settled for говорили, in the past. Не смотрите на то, чем вы удовлетворялись в прошлом. Look for what is an energetic match to what you are то, что является энергетическим совпадением тому, кем вы становитесь. Something that is in complement with the sun that you are. Что-то, что будет добавлять тому солнцу, которым вы являетесь. И заметьте, как вы содержите себя в этом процессе. Потому что человечество сейчас устала от своего прошлого. So, и когда оно делает это, оно опускается. И оно идет все с большим стрессом. И эти тяжести становятся все сильнее. И затем оно забывает свою божественность. Lower, и тогда оно становится еще ниже. There is less life in the breath. И там меньше жизни в дыхании. And so there is less humanity in that moment. И затем меньше человечества в том мгновении. Less consciousness with which to create. Вот это сознание, которое сотворять. And less of a future. И меньше будущего. Remember what you are. Вспомните, кто вы есть. Spirit has a posture. Вы знаете, у духа у него есть позиция. Spirit has a perfect posture. Дух имеет вот такую совершенную позицию. It is designed for the Это сконструировано для вдоха и выдоха. It is designed to allow Это сконструировано для того, чтобы позволить вам достигнуть звезд, дотронуться до них. And many of your postures are designed just so to acknowledge that. позиции тела, они созданы для того, чтобы признать это. To be both magnificent and receptive. Магни... Чтобы быть принимать и быть великолепными. To acknowledge the divinity within. Чтобы признать божественность внутри. The form that humanity has has been created perfectly. имеет, она совершенно создана. It is such a perfect form that it is used upon many worlds. во многих мирах. There are many worlds, many planets много планет, that have physical bodies very similar to your own. очень похожие на ваши. But some of the things that define Но некоторые bodies, вещи, которые определяют это тело, are the consciousness within them. это сознание, которое внутри. And the more conscious that bodies become, и чем более сознательно тело, чем более сознательным оно становится, 
тем оно более здорово. Чем более здоровым оно становится, тем более оно держит себя таким образом. Древние египтяне, кстати, были очень низкого роста, но вам бы это не показалось от того, что осталось от них. Потому что они держат себя так, как будто они королевы. Это была великолепная раса, и они знали это. И они несли себя таким образом. Не с гордостью, не с гордыней, но с самоуважением. Это священное дыхание несло их. Вы только подумайте, сколько существовали эти египетские династии. Сколько поколений новых происходило. Они понимали эти великие циклы, как использовали их. И у них были долгие жизни. И это мое желание вам. Долгой жизни. Творческой жизни. Вовлеченной, полной, совершенной жизни. Желаете ли вы это? Да. Желание — это то, что вы должны притворить в жизнь. Итак, еще раз. Я вам сказала, что это направление, в которое двигается человечество. И оно неизбежно. Но чтобы выбрать это сейчас, вот это, вот это ускорение. Выбрать себя сейчас, нежели чем ждать, пока тебя выберут. И ждать, а что вдруг, может быть, когда-нибудь? Нет в этом необходимости. Так, я хочу пощекотать вас немножко. Я вам объясню отношения для вас. Через 50 лет. Возможно, я скажу что-то, что сделает так, что вы не захотите практиковать это. Никогда не знаешь. Через 50 лет Будет очень мало мужей и жен. Вам оно понадобится. Но будут великие отношения. Потому что это время переопределения. Потому что у вас не будет нужды называть что-то тем именем, которое не служит. Поэтому роли изменятся. То, как человек должен реагировать на это, изменится. Это не просто то, что вы поменяетесь ролями. Это не имеет отношение к тому, кто будет работать, а кто будет дома сидеть и ухаживать. Это изменение в отношениях. Чтобы через 50 лет, когда один человек познакомится с другим, и, возможно, хорошее время вас предупредить, что у вас будет развита телепатия, так что вам не упадется скрывать ваши мысли, как вам сейчас это удается. Вдохните. Когда вы увидите другого человека, они будут знать очень многое о вас. 
So the dance will change a bit. Поэтому танец здесь поменяется. The benefit of this is that there will be much этого заключается в том, тогда будет меньше смены партнеров, нежели чем это происходит у вас сейчас. Будет меньше сомнений. Is this the right partner, the wrong правильный ли это партнер или это неправильный партнер? На долгие отношения, на короткие. Он является ли он тем самым? That will be no more. Этого больше не будет. There will be a knowing. Будет знание. There will be a knowing будет знание as to who того, and what the individual is. этот человек. Matter of fact, you will know how many lifetimes you have had with this individual. Даже сколько жизней вы прожили с этим человеком. You will know them. Вы будете знать их. You will see more than the person in front of you. Вы будете видеть больше, чем человек перед вами. It will be a little bit like a spiritual dossier. Это будет такое духовное досье. Do you wish to take another breath? Ну что, хотите сделать еще один вдох? This shift will bring to you. Итак, эти изменения принесут вам. In essence, what you wish now. Именно то, чего вы сейчас хотите. But are uncertain how to create. Но вы не уверены в том, как создать это. Потому что то, что вы желаете сейчас, вы хотите быть в божественной любви. Вы желаете чего-то, что священно. И чтобы признать это внутри. И испытать это снаружи. Итак, во время этого переопределения Much of what does not serve you regarding relationships. Очень много, что не служит вам в ваших отношениях. You will shrug it off. Вы стряснете это. You will see that you will not be able to hold it. Вы увидите, что вы не сможете держаться за это. You will see that you cannot carry that past into the future. Вы увидите, что вы не можете больше тянуть это прошлое в будущее. Simply as if putting a key in a lock that does not fit. Это будет как вставление ключика в замок, который не работает. Поэтому начните сейчас смотреть в сердце. Узнайте, чего вы желаете на самом деле. Прочувствуйте сначала это в сердце, пока это не станет истиной. Видите ли, сердце ему невозможно солгать вам. Невозможно. Если вы положите руку себе на сердце и скажете, скажи мне правду, оно скажет, оно должно. Если вы положите другую руку сюда на центр вашего сотворения и между этими двумя поставите себя для того, чтобы создать To make sacred your life. Для того, чтобы сделать вашу жизнь священной. And your desires. И ваши желания. There is an alignment that takes place. И будет настрой. Creating that perfect cycle that we have been speaking. Создание этого совершенного цикла, о котором мы говорили. Makes the breath sacred. Делает ваше желание священным. Makes wholeness. Делает целостность. И это делает вас сознательными внутри этой целостности. И потому что вы священны, вы будете создавать то, что священно. И вы притянете к себе комплимент этой священности. Relationships will not necessarily dissolve. И отношения не обязательно растают. But they will remake themselves. They will reconstruct themselves. Но они переделают себя. Out of a finer material. Из более лучшего материала. Out of light filaments. Из этих элементов света. Rather than out of past thoughts. Нежели чем из прошлых мыслей. Многие отношения, 
которые вы сотворите сейчас, идут из ваших старых мыслей, от ваших предыдущих отношений, от ваших предыдущих жизней, то, чего не хватало, что не было замечено. И так это все рождается в этом желании. Поэтому несознательно внутри вас это желание удовлетворить вас и принести вам радость жизни это пытается создавать для вас отношения того, такие отношения, которые показывают вам ваш мозг. Но вспомните, что если вы создаете из прошлого, то многие отношения, которые вы имеете сейчас, они пришли оттуда. Но именно потому, что они появляются во времени сейчас, они вам кажутся новыми. И у вас нет такого, что вы можете увидеть это. И вот это подходит к концу. И это будет заменено знанием. Итак, когда вы начнете выбирать ваши партнерские отношения, то это будет естественным выбором. Многие культуры и то, как они почитают отношения, тоже изменятся. Например, те, кто сейчас выбирают партнеров своим детям при рождении, этого вообще не будет. Но будет другая форма выбора. Будут новый выбор, нежели чем установки. И более высокий закон, нежели чем низкий, будет управлять. Помните, я говорила вам, что будет гораздо меньше или вообще не будет мужев и жен. Но я не сказала, что не будет существовать божественных свадьбы. Так что дышите легче. Придет больше уверенности в отношениях. Приходит знание, что само отношение — это источник. Источник любви, источник поддержки. Творчество. И то, как это продолжает развиваться сейчас, происходят некоторые другие аномальности из-за этого. И это начнется через приблизительно 35-40 лет. Но генетически они уже прослеживаются сейчас. Но человеку нужно будет знать, чего искать. Итак, эти изменения начнут приводить к появлению другого вида людей. Более андрогенных существ. Они будут выше. Средний возраст это будет шесть с половиной футов, это где-то 240 сантиметров. And some a bit taller, as much as seven and one half. А высокие будут на семь с половиной футов роста. 
And this will be normal for this evolution. И это будет нормальным для этой эволюции. This third or next kind of being Итак, эта третья форма вида человека will also be very balanced. будет очень сбалансированная. So that approximately 100 years from now, Итак, приблизительно через сто лет с этого дня, as these relationships continue to redefine themselves, как эти отношения будут продолжать переопределять себя, There will be different family structures than now. Будут другая структура семей, нежели чем сейчас. For instance, there may be in a marriage, in a family Допустим, unit. Вот в этом семейной ячейке three rather than two. Может быть три человека, а не два. Because that will bring balance. Потому что это будет балансировать. Now allow yourselves to move beyond your common conceptions now. Так, пожалуйста, позвольте себе немножко отойти от ваших общих восприятий и понимания этого. Мужчина, женщина и того бытовых законов. Позвольте себе просто думать о том, что будет приносить радость, что будет приносить баланс, что сделает и станет источником. И знайте, что у вас будет много таких возможностей. Вчера мы говорили об эволюции. Это также является процессом эволюции. И то, о чем я вам рассказываю сейчас, не так уж не знакомо вам. In fact, you have known it and been it. На самом деле вы все знали это и вы уже делали это. At other times and in other worlds. В другие времена, в других мирах. And it does not matter if you do not have memory or recollection of this. И не важно, если у вас нет воспоминаний этого. There is a part of you that knows. Часть вас знает это. And that knowledge will come forth as it is needed. И это знание всплывет тогда, когда появится в нем необходимость. То же самое касается относительно всего, о чем мы говорили. Естественная эволюция сотворит все вещи таковыми, как нужно. Пришло время, чтобы природа заново определила свою природу. So within this cycle, Итак, внутри этого цикла you will see many different kinds of anomalies of nature. вы увидите большое количество аномалий в природе. You will see this within every species. Вы также увидите это в животных And within every kingdom. и в каждом царстве. At first, change looks rather awkward. И сначала эти изменения будут выглядеть такими странными. And it can even be a bit frightening. И даже пугающими. And some of these anomalies that do а not некоторые те аномалии, whole, которые не будут казаться священными, are that which appears during a pause, это то, что появляется во время паузы between the in -breath and the между вдохом и выдохом. It is rebalancing itself. Это перебалансировка самих себя. You are rebalancing yourself. Вы перебалансируете себя. Though you do not know it, your pulse is Вы не знаете этого, every day. но у вас пульс абсолютно иной каждый день. Sometimes your pulse is high and accelerated. Иногда ваш пульс он высокий и ускоренный, Other times slow. а иногда медленный. It is rising and falling. Он поднимается и падает. И, возможно, вы энергии. И, возможно, вы интересуетесь уровнем вашей энергии. И вы думаете, но почему вы не можете спать, и вы такой возбужденный? И затем вы такой изможденный на следующий. Пульс поднимается и падает. Перебалансирует себя. Полярность внутри вас делает то же самое. 
Помните, было сказано, что невидимое не является менее чем реальным. Столько происходит внутри вас. Вы не можете видеть это, но вы можете ощутить это. И вы знаете это. Начните доверять этому. Доверьтесь себе. Доверьтесь переменам. Доверьтесь вашей уникальности. Вашим различиям. Доверьтесь миру, в котором вы живете. Доверяйте вашему соседу, вашей семье, вашим друзьям. Доверьте, что они сделаны из той же самой субстанции, как и вы. И это сделано из точно такой же субстанции, как и Вселенная. Это сделано из материи и против материи. Темной и светлой материи. Из планет и звезд, из желаний и снов. Вы совершенны. И мир, в котором вы живете, совершенен. Научитесь видеть за пределами того, что позволяют ваши глаза. Научитесь смотреть интуиции сердца и выбирайте. Выберите себя и выберите эту жизнь как ту самую. Как выберите этот день как тот самый. А затем завтра и послезавтра я дам вам слово, что вы сможете создать мир, в котором вы хотите жить. Потому что это для этого поколения и для следующего. И это все делается для будущего Земли. Я могу сказать, что ваша жизнь зависит от этого. Но это звучит очень но это бы звучило очень критично. Ну хорошо, могу ли я вам сказать, что моя жизнь зависит от этого? Потому что это правда. Будущее Земли зависит от царства, от царств, которые на нем находятся. Потому что существует отношение между царствами и то, что поддерживает их. И эти отношения называются сознанием. И все вещи зависят от этого. Я кладу ваши сердца в это мгновение. Я не имею ничего, кроме любви для вас. Но это вечно длящаяся любовь. Это именно та, которая без исключений. И она незаменима ваша. Я держу вас так нежно. И у меня перед вами глубокая благодарность за это мгновение. И очень просто я скажу до следующего мгновения, которое соединит нас вместе. Вы живете у меня в сердце. И я желаю вам доброго дня.